ఫ్రెండ్ ఇస్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ బిఫోర్ వీడియో ఇది ఇంతకుముందు వీడియోకి మనం కంటిన్యూషన్గా చెప్పుకుంటున్నాం కదా మనకి ఎడ్వాన్మెంట్లో పీస్ ప్లాంట్ అంటే నట్ బటానీ మొక్కలు కానీ వేరుశనగ మొక్కలు కానీ అవి రావడానికి కారణం ఏంటి అవి ఎక్కువగా పెరగడానికి స్క్రిర్రస్ అనేవి దాంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అవి ఎలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసినాయి దాంట్లో ఆ మొక్కలు రావడంలో అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదంటే చూద్దాం స్క్రిర్రస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి నట్స్ని అంటే చిన్న చిన్న గింజల్ని వీటిని తినడానికి ఆ గింజలన్నింటినీ కలెక్ట్ చేస్తూ మొక్కల నుంచి వాటిని వేసవకాలం అంటే చలికాలం రాకముందు అంటే చలికాలం రాకముందు అంటే వింటర్లో అవి ఎక్కువగా బయట తిరగలేవు కదా చలికి అవేం చేస్తాయంటే చలికాలంలో ఇవి తినడానికి నట్స్ అన్నింటినీ కలెక్ట్ చేసి మొక్కల నుంచి దాని యొక్క కలుగులు ఉంటాయి కదంటే అది ఎక్కడైతే బొరియల్లో కలుగుల్లో ఉంటుందో వాటి యొక్క అండర్గ్రౌండ్లో అలా అండర్గ్రౌండ్లో భూమి లోపల అది ఎక్కడైతే నివసిస్తూ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో వాటిని దాచుకొని భద్రపరుస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అలా అండర్గ్రౌండ్లో వాటిని దాచుకొని అక్కడ దాచుకొని దాచుకొని చిన్న చిన్న కలుగులు ఇవైతే ఎదుర్కొని ఉంటాయి అనమాట చిన్న 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 గుంటల్లాగా చేసుకొని చూసారు ఇసుక ఎలా తింటుందో చిన్న చిన్న కలుగులాగా చిన్న చిన్న గుంటల్లాగా చేసుకొని ఆ గుంటల్లో తన నట్స్ కలెక్ట్ చేసిన నట్స్ అన్నీ పెట్టుకొని అవి తింటూ ఉంటాయి అనమాట స్క్రిర్రస్ అలా తింటూ తింటూ అది తర్వాత ఏం చేస్తే మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ అది ఎక్కడ దాచామో ఆ ప్లేస్ని మర్చిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా అవి దాచుకున్న ప్లేస్ని మర్చిపోవడం వల్ల మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ కొత్త సీరీస్ని తెచ్చుకొని మళ్ళీ తిని మళ్ళీ అవి వేరే మళ్ళీ వేరే ప్లేస్లో మళ్ళీ ఇలా చిన్న గుంట తీసి మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టుకొని తింటూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అది బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ అది తను దాచిన ప్లేస్ని మర్చిపోవడం వల్ల ఇలా సీడ్ని దొంగలిస్తూ అవి తినడానికి దాచుకుంటూ మళ్ళీ ఆ కలెక్ట్ చేసిన సీడ్స్ ఎక్కడ పెట్టిందో ఎక్కడ దాచిందో మర్చిపోయి అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఎక్కడైతే ఇట్లా చిన్న చిన్న గుంటలాగా చేసి అది విత్తనాన్ని దాస్తూ ఉంటుందో నర్సిన్ దాస్తూ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో ఎర్ష వర్షాలు పడి ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్స్ని బట్టి ఆ ప్లేస్లో మళ్ళీ నట్స్ ప్లాంట్స్ రావడం అనేది జనరేట్ అవ్వడం అనేది కొత్త కొత్త మొక్కలు అనేది పెరగడం అనేది మొదలవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా మన పర్యావరణంలో ఇలా చిన్న చిన్న మొక్కలు ఇలా నట్ ప్లాంట్స్ అనేవి మొలకెత్తడానికి దీంట్లో స్క్వేర్ చోరతలు అనేవి చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే ప్లే చేస్తుందని చెప్పి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవచ్చా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే స్క్రిర్రస్ అనేవి కూడా మనకి న్యూ ప్లాంట్ జనరేట్ చేయడంలో ఒక మీడియం లాగా ఒక ఏజెంట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తూ తన యొక్క ఫుడ్ పర్పస్గా వాటిని కలెక్ట్ చేసి వాటిని ఎక్కడ దాచిందో దాచుకున్న సంగ సంగతి మర్చిపోయి వేరే ప్లేస్లో మళ్ళీ వెతకడం వల్ల దాచుకున్న ప్లేస్ మర్చిపోయి మళ్ళీ అవి నర్సును కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ వేరే ప్లేస్లో దాచడం వల్ల అవి ఒక చోట కాకుండా చాలా రకాల ప్లేసుల్లో అది కొత్తగా ప్లాంట్స్ని జనరేట్ చేయడానికి ఆ స్క్రిర్రస్ అనేది చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి అనమాట న్యూ ప్లాంట్ జనరేషన్లో కూడా అంతేకాకుండా సీడ్ డిస్పర్సల్లో కూడా ఓకే అదేంటో చూద్దాం ద ఫర్గే ద ఫర్గెట్ఫుల్ స్క్రిర్ అంటే ఉడత మనకు చేసే మర్చిపోలేని ఉపకారం అనమాట అదేంటో చూద్దాం ఇట్ కలెక్ట్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ నట్స్ అండ్ హైట్స్ దెమ్ ఆన్ టు గ్రౌండ్ బిఫోర్ ఆన్ సెట్ ఆఫ్ వింటర్ ఇట్ కెన్ హార్డ్లీ ఈట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్గెట్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ హీడ్ అండ్ ఇట్స్ నట్స్ దెన్ దస్ ద దస్ వీ హ్యావ్ సవరల్ నట్స్ ట్రీస్ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ సో ఈ ఉడత అనేది మనకు చేరే మహా మర్చిపోలేని ఉపకారం ఏంటంటే తను చలికాలం వచ్చే ముందే మనకి అది తినడానికి ఆహారం కోసం నట్స్ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ వే గింజల్ని వేసిన గింజల్ని ఇలా గింజల్ని కట కలెక్ట్ చేసుకొని సేకరించి అవి ఆహారంగా తీసుకుంటూ అవి ఆహారం తీసుకుంటున్నప్పుడే ఒక చిన్న బొరియల్ లాగా చేసి దాంట్లో విత్తనాలు పెట్టుకొని తింటూ ఉంటుంది అనమాట అలా ఇలా తింటూ తింటూ తర్వాత నెక్స్ట్ డేకి తర్వాత ఇది మనం ఏం చేసిన దాచిన ప్లేస్ని మర్చిపోయేసరికి బయటకు వెళ్ళి లోపల వచ్చేసరికి అది దాచిన ప్లేస్ని మర్చిపోతుంది అనమాట అలా మర్చిపోయేసరికి మళ్ళీ విత్తనాల కోసం మళ్ళీ కలెక్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ బయటకు వెళ్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ విత్తనాలు కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఎక్కడో చోటు ఇలానే చిన్న చిన్న పాదులాగా తీసి ఎక్కడ పెట్టుకొని అవి తిని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేకి మళ్ళీ అది ఎక్కడ పెట్టిందో మర్చిపోతూ ఉంటుంది కదా ఇలా మర్చిపోవడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది కలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కడో చోట పాతడం వల్ల అక్కడ నుంచి కొత్త కొత్త మొక్కలు రావడం అనేది మొదలవుతుంది అనమాట కాబట్టి నట్ ట్రీస్ అంటే వేసనగ మొక్కలు రావడానికి ఇలా పండ్ల గింజలకి సంబంధించిన మొక్కలు రావడానికి
యానమ ఇది కూడా సీడ్ కూడా నా స్కిరలు కూడా ఒక రకంగా యానమ డిస్పాసల్గా సీ డిస్పాసన్లో ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఇలానే మనకి యానిమల్స్ ఏంటి బర్డ్స్ ఏంటి అవి ఏ రకంగా సీడ్స్ని డిస్పాస్ చేస్తూ ఉంటాయని చెప్పి అంతేకాకుండా అవి ఏ ఏ ఫ్రూట్స్ ఏ ఏ వెజిటేబుల్స్ యొక్క గింజ విత్తనాన్ని సీడ్స్ని డిస్పాస్ చేస్తే మనం ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఫామ్లో తెలుసుకుందాం మనకి తెలిసిన యానిమల్స్ని బర్డ్స్ని కొన్ని రకాల పేర్లు రాసుకుందాం క్రో కాకులు ప్యారెట్ చిలకలు హ్యూమన్స్ అలానే స్కిరల్స్ ఉడతలు అలానే గోడ్స్ మేకలు షీప్ గొర్రెలు వీటిని మనకు తెలుసుగా ఉంటాయి కదా అలానే మీకు కావాలంటే బఫెలోస్ కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట సో అలా మీరు ఇవే కాకుండా మీకు నచ్చిన నెంబర్స్ మీకు తెలిసిన మిగతా అదర్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ పేరు రాసుకొని అవి ఏ ఏ ఫ్రూట్స్ని ఏ ఏ వెజిటేబుల్స్ని ఎక్కువగా ఇష్టంగా తింటున్నాయో వాటిని మనం రాద్దాం అవి ఏ రకంగా డిస్పాస్ చేస్తాయో కూడా మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాని గురించి కూడా మనం రాసుకున్నాం సో అవి ఏంటి క్రోస్ ఏంటి అన్ని రకాల పదార్థాలు తింటూ ఉంటాయి అనమాట అవి కూడా ఎక్స్క్రిషన్ ద్వారా కానీ అంటే విసర్జన ద్వారా కానీ అంతకంటే అవి ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ట్రావెల్ చేస్తూ తినడం వల్ల కానీ దాని యొక్క సీడ్ని డిస్పాస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ప్యారెట్స్ ఏముంటే ఎక్కువగా జామ పండ్లు మామిడి పండ్లు తింటూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ చిలకలు కూడా ఆ జామ విత్తనాన్ని అక్కడ తింటున్న ప్లేస్లోనే కింద పడడం వల్ల కానీ అంతకంటే జామ పండు ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ తినడం వల్ల కానీ సీడ్ అనేది డిస్పాస్ అవుతూ ఆ మ్యాంగో సీడ్ కావాల్సి సీడ్ అనేది డిస్పాస్ అవుతూ దాని విత్తనం అనేది అలా వ్యాప్ చెందుతూ అక్కడ నుంచి కొత్త మొక్క అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలానే మ్యాన్స్ హ్యూమన్స్ అనుకోండి ఎక్కువగా టమోటాలు బెండకాయలు దొండకాయలు దోసకాయలు సొరకాయలు ఇవన్నీ తింటూ ఉంటాం కదా మన కూరగాయలన్నీ అలా కూరగాయలు మనం కట్ చేసుకున్నప్పుడు వంటకి దాంట్లో ఉన్న విత్తనాలన్నింటినీ డస్ట్ అంతగా తీసేసి డస్ట్బిన్లో పడేస్తూ ఉంటాం అంతేకాకుండా లేకపోతే మనం పరేట్లో పడేస్తూ ఉంటాం అలా పడేయడం వల్ల మన డస్ట్బిన్ ద్వారా చేత బయట పారేసినప్పుడు మన డస్ట్బిన్లో ఉన్న విత్తనాలన్నీ వేరే చోట పడి అక్కడి నుంచి మొక్క రావడం లేకపోతే మన గార్డెన్లో వెనక ఎక్కడైనా పడేసినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కొత్త మొక్క రావడం అనేది మొదలవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే స్వీరస్ చూసారా ఉడతలు ఎలా అయితే నర్స్ని ద్వారా మనకి మొక్కలు మొక్కలు ఉత్పత్తి చేస్తాయి మనం చెప్పుకున్నాం కదా నర్స్ని అవి దాచుకొని దాచుకున్న ప్లేస్ మర్చిపోవడం వల్ల అక్కడి నుంచి కొత్త ప్లాంట్స్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి గోడ్స్ మేకలు ఉన్న అక్కడ ఎక్కువగా ఆకులు తింటూ ఉంటాయి కదా ఆకులు తింటున్నప్పుడు దాని బాడీకి వాటి అవి ఎక్కువ తింటూ ఉంటాయి ఎక్కువగా గడ్డి మొక్కలు తింటూ ఉంటాయి అనమాట విత్తనాలు సో అలా గడ్డి తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు దాని మొక్కలకి దాని బాడీకి అది మొక్కలు విత్తనాలు ఉన్న మొక్కలు తిన్న అనుకోండి వాటి ఎక్స్టేషన్ ద్వారా ఆ విత్తనం అనేది విసర్జన ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవి మొక్కలకి ఇవి స్కిన్కి ఆ విత్తనాలు అంటుకునే అనుకోండి ఇవి నడుస్తూ మళ్ళీ వేరే చోటుకి వెళ్ళి మళ్ళీ రాసుకున్నప్పుడు దాని బాడీ నుంచి మళ్ళీ అవి కింద రాలిపోయి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కొత్త మొక్కలు జనరేట్ అవ్వడం మొదలు పెడుతూ ఉంటుంది ఇలా షీప్స్ గో గోడ్స్ అనుకోండి ఇవి ఎక్కువ గడ్డి పువ్వు తింటూ ఉంటాయి అనమాట గొర్రెలు సో ఆ గొర్రెలు గడ్డి పువ్వు తినడం వల్ల వాటికి స్కిన్కి ఇలా హెయిర్ లైక్ స్ట్రెక్ గడ్డి పువ్వులకి ఎలాంటి విత్తనాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఇలా హెయిర్ లాంటి స్ట్రెక్చర్ ఉంటాయని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా ఇలా హెయిర్ లాగా ఉండేవి ఆ గొర్రెలకు కూడా ఒంటి మీద జుట్టు ఉంటుంది కదా ఆ జుట్టుకు కూడా అవి అతుక్కొని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో బ్లౌజ్కి అవి ట్రావెల్ చేసి ఆ విత్తన వ్యాప్తి అనేది ఈ గొర్రెల ద్వారా దాని యొక్క స్కిన్ ద్వారా అలా వ్యాప్తి చెంది అక్కడి నుంచి కొత్త మొక్క మొలకెత్తడం అనేది మొదలవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా మీరు ఇవే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇంకా మీకు తెలిసిన మిగతా పక్షులు జంతువులు వాటిని ఎలా ఏవి ఎక్కువ ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటాయి వాటి నుంచి సీడ్ అనేది ఎలా డిస్పోజల్ అవుతూ ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు మీకు నచ్చినట్లుగా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు ఓన్ వర్డ్స్లో రాసుకోండి అప్పుడు మీకు ఇంకా వీటి గురించి ఇంకా ఎగడి అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు దేని ద్వారా సీడ్ అనేది డిస్పోజల్ అవుతుందో చెప్పుకున్నాం గాలి ద్వారా నీటి ద్వారా ఇంకా పక్షుల ద్వారా జంతువు ద్వారా చెప్పుకున్నాం కదా అలానే ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ ఏవి మీడియం లేకుండా వాటంతటా అవే డిస్పల్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట వాటంతటా అవే వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాయి అవి అలానే మనం ఇప్పుడు చూసుకుందాం ఓకే డిస్పాసల్ బై ద బస్టింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ దెన్ త్రో అండ్ సీడ్స్ అవుట్ ఆ విత్తనం అనేది తన అంతటా తను పగిలిపోవటం ద్వారాను అలా పగిలిపోయిన పగిలిన విత్తనం అనేది ఒకేసారి గట్టిగా పగలడం వల్ల విత్తనాలు అనేది వెదజల్లడం ద్వారాను ఆ విత్తనం అనేది ఒక చోటు నుంచి వేరే ప్లేస్ చాలా లాంగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్కి వెళ్ళి పడడం వల్ల అక్కడ అక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఎక్కడైతే విత్తనం పడిందో అక్కడి నుంచి కొత్త రకాల మొక్కలు ఒక నుంచి మొక్కలు వచ్చే
అలా బాగా పండి పండి పెండక అనేది పగిలిపోతుంది అనమాట కాకరకాయ అయినా సరే మీరు కాకరకాయ పెండ గమనించాలి బాగా పండిపోతే అది ఎల్లో కలర్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎల్లో కలర్లోకి వచ్చి అది ముగ్గిపోయి తన తర తనే పగిలిపోతుంది అనమాట సో అప్పుడు కాకరకాయతో ఉన్న బెండకాయలో ఉన్న విత్తనాలని ఏం చేస్తాయి అక్కడ ఎక్కడైతే పగిలిపోయిందో ఇటు ఒకేసారి ఇట్లా పగిలేసరికి అక్కడ నుంచి ఒకేసారి గ్రౌండ్లోకి ఇట్లా వెద చల్లబడుతుంది అనమాట సో అలా విసిరేసినట్టు వెదలు చల్లడం వల్ల ఆ పండు అనేది దాని యొక్క విత్తనాలని లాంగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్లో పడి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కొత్త మొక్కలు జనరేట్ అవ్వటం మొదలు పెడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అలానే మనకి కంది విత్తనాలు కంది కందు ఎప్పుడు అని చూసారా కందులు కందులు ఎలా ఉంటాయి దాని యొక్క సీడ్ అనేది ఇలా ఆల్టర్నేటివ్గా ఉంటాయి కదా కందు గింజలు అలానే మనకి వేర్స్ అనకు వేర్స్ అన బటానీ గింజలు కూడా అనమాట ఇవన్నీ కూడా వాటిలో నెంబర్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఉండడం వల్ల ఒకేసారి ఏం చేస్తాయంటే బాగా పని బాగా పండినప్పుడు అది బరస్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అలా పగిలిపోవడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న విత్తనాలన్నీ వేరు వేరు చోట్లకి వెద చల్లబడి అంటే విసిరి వేయబడి అక్కడి నుంచి కొత్త మొక్కలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంతేకుంటే బలాసం అంటే గుగ్గిల మొక్క ఇలా బెండకాయ మొక్క ఇవి ఎక్కువగా విత్తనాన్ని వెద చల్లే మొక్కల్లో ఇవి రెండే చాలా ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి అనమాట అంతేకాకుండా ఇవి ఒకేసారి పగిలిపోయినప్పుడు అది ఒక విత్తనాన్ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటాయి కదా అలానే ఇలా బాగా పండిపోయిన ఆ విత్తనాల మీద ఒక చిన్న వాటర్ డ్రాప్ని స్ప్రింకిల్ చేసాం అనుకోండి కొంచెం నీళ్ళు చల్లే అనుకోండి ఆ నీళ్ళు చల్లినా కూడా అవి బ్లాస్ట్ అయిపోతాయి అనమాట అలా బ్లాస్ట్ అయిపోయి అలా దాని యొక్క సీడ్స్ అనేటిని అన్ని చోట్లకి వెద చల్లుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా ఈ విధంగా సీడ్ డిస్పోజల్ అవుతూ ఉంటుంది సపోజ్ మనం చిన్నప్పుడు టపాకాయ మొక్కలు అని చెప్పి ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళని తెలుసా మీకు తెలుసు ఉంటుందేమో మనకి గడ్డి పూ గడ్డి పూలు ఉంటాయి చూసారు ఏంటి అని కదా గడ్డి పూలు ఆ గడ్డి మొక్కలకి ఇట్లా ఒక చిన్న కందికాయ లాగా చిన్న చిన్న పడవుగా చిన్న చిన్న కాయలు వస్తూ ఉంటాయి అలా పడవుగా ఉన్న కాయలు నీటిలో వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ పడవుగా ఉన్న కాయలు టప్ 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 అంటూ పగులుతూ ఉంటాయి చూసారా మనం వాడుతూ ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అలా నీళ్ళు చల్లినా కూడా అలా ఆ కాయల మీద నీళ్ళు చల్లితే అవి పగిలిపోయే లక్షణం ఉన్న కాయలు ఎలా ఉంటాయంటే దాని మీద వాటర్ చల్లగానే అవి పగిలిపోయి దాంట్లో ఉన్న విత్తనాలన్నింటిని సరౌండింగ్స్కి డిస్పోజల్ చేయడం వల్ల అక్కడి నుంచి కూడా మనకి వాటంతటా అవే బ్లాస్టింగ్ ద్వారా బర్స్ట్ అవ్వడం వల్ల ఎక్స్పోజన్ వల్ల మనకి అక్కడి నుంచి కొత్త మొక్కలు అనేది దాని యొక్క సరౌండింగ్స్లోనే లాంగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్లో కొత్త మొక్కలు జనరేట్ అవ్వడానికి కారణంగా అవకాశంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మన సీడ్స్ అనేవి కొన్ని రకాల మొక్కలు విత్తనాలు ఎలా ఉంటాయో అవి ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ ఎలాంటి షేప్స్లో ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలోకే థ్యాంక్స్ ఫర